Segunda-feira começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma semana de vídeos no canal, sejam muito bem-vindos aí, você que acompanha a gente de segunda a sexta, de sábado, final de semana tem live aí, patuquada toda, tamo junto. Hoje então, meu povo, segunda-feira padrão, vamos começar aí com análise de card. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa semana pra gente. Tanto que se a gente segura a garrafada e bora. Olá pessoal, eu sou o Rubidox, que é o Jair, sejam mais que bem-vindos a mais uma análise de cards aqui, esse vídeo esse que surge toda segunda-feira, tá? Olhei os comentários aí, vocês sabem, eu olho todos os comentários, não consigo responder todo mundo, mas olho todos, e o formulário na descrição já tá voltando a funcionar, tá? Tava com, com os bagulhos cheios lá, já excluí as coisinhas, antes passei obviamente tudo pras planilhas, é, correspondentes e agora o formulário tá funcionante, se não tiver funcionante daqui a pouquinho ele volta a funcionar, tá? Pode ficar tranquilo que isso aí já foi resolvido agora é só esperar o Google aí facilitar a nossa vida, beleza? E dentro do nosso querido amigo hoje aqui inscrito, na verdade a nossa amiga inscrita aqui é a querida Bruna, Bruna aí que, ai que nome curioso né, olha só, eu conheço uma Bruna também, não vou nem falar nada aqui e dentro da Bruna aqui, nossa querida amiga inscrita é a B. Clau Tal Deve fazer algum sentido aqui. Acredito, na verdade, que seja, na verdade, uma mistura de nomes, né? Tipo, é tipo o Dog, né? O Dog, pra quem não mais, é uma mistura do meu primeiro nome com o meu segundo nome. Acho que isso aqui é a mesma fita. Eu acho, eu acho. Não, tô, não sei também. Tô, tô, tô criando suposições aqui. Aqui temos um comentário que é Só aceito quem seguir minha loja, loja Boobs. É verdade, né? A Bruna aqui tem uma, uma loja muito da hora no Instagram. Se você siga ela aí, pessoal, por favor, papo reto, né? Muito da hora. A loja muito da hora, os produtos. E é produto de cultura geek, né? Cultura de videogame e tal, no geral. Só que é bem mais focado pra uma galera de platina, tá ligado? Então tem bastante estampa de camiseta. Tem muita coisa focada aí na galera que caça troféus, é bem interessante tem mesmo, já vai de graça? é porque a Bruna anda com a gente aqui então, né, eu já falei isso aqui outras vezes irmão, quem anda, quem anda junto aqui tem que andar junto e quem corre junto é concorrente, é, de resto eu só falo isso Nível da PSM, nosso querido amigo inscrito aqui, 378 4.198 troféus no total, 77 platinas quase, hein, olha só, quase batendo 100 aí Quase, quase, falta pouco, falta pouco. 427 troféus de ouro, 930 de prata e 2.764 de bronze. Tá cada vez mais difícil ler números, cara. Eu tô, 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 tá, tá realmente complicado. É, número é difícil, gente. Papo reto, desculpa aí. Vemos aqui de cara que ela tá jogando o Ticori, né? É a Color of... A, a Color Tail, é, não tava lembrando o nome. Esse título aqui que vai sair da Plus, tá? Ele vai sair da Plus agora. Dá pra você platinar ele, é, papo reto mesmo, cara. Coisa de um domingão dá pra platinar. Não acredito aí que seja uma parada mais divertida né, do mundo, não. Platinar ele correndo. Platinar nada correndo é divertido, mas é uma platina fácil, tá? Ele vai sair da Playstation Plus Extra e tem versões pra PS5 e PS4, tá? Não criei conteúdo de platina dele ainda, pretendo fazer antes de sair a Plus, mas, é, infelizmente, tá, tá corrido o tempo. Então, tô focando antes no Deathloop e... A Ticor ainda não iniciei, mas é uma platina fácil, tá? Só deixando o um aviso aqui. E vamos aqui de cara que ela platinou o Endlen. Da hora, da hora. Muito bom o Endlen aí, aquele jogo que quase não te faz chorar no final. Quase nada, quase nada. Ah, Rob Dog, joguei Endlen aqui, zerei e não chorei. Significa que você está morto por dentro, meu amigo. Look at him, tá ligado? Procura uma ajuda psicológica, por favor. Se você jogou Endlen e não caiu nas lágrimas ali no final, me preocupo muito com o seu coraçãozinho. Por favor, procure uma ajuda. Vamos de padrão então aqui dar uma descida pra ver que a... Bruna tá jogando aqui no momento, como vimos então, Tico, né, a Colorful Tail. Tico não é um jogo ruim não, tá, pessoal? Ele, tipo, ele é interessante, a gameplay dele, ele é bem diferenciadinho ali, tá ligado? É uma parada muito louca, você vai tendo que colorir no ambiente, colorir no cenário ali. É legal, não vou mentir não, é, é legalzinho, mas eu não acredito que vai ser todo mundo que vai curtir o jogo não, tá ligado? É, é interessante, se você quiser uma parada bem diferente aí pra jogar... É, é bacana, mas é meio que talvez só isso. Eu não sei, não sei. Testa aí de mente aberta que eu acho que vocês vão curtir. My Time at Portia, nunca ouvi falar. Terraio, esse aqui é muito bom. É, Terraway é o, é o do PS4, né? É o do PS4 do, do bonequinho ali de dobra. É muito bom esse jogo, cara. É muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu nunca fiz guia de platina dele, cara. Preciso fazer. Na verdade, essa platina aqui então caiu pra mim também por conta de, tipo, alguma coisinha que eu tava com preguiça de fazer na época e aquele famoso flop não intencional, né? Então, não fiz essa platina ainda. Futuramente eu vou fazer, cara. Acho que eu vou fazer essa guia de platina aqui. Porque é muito gostosinho esse terror aqui. É muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. 
Ele lembra muito, passou uma moto aqui na minha cozinha, ele lembra muito aquele Terrier original do Vita, né? Ele lembra muito aquele título lá, o Puppeteer, né? Que tem personagens assim mais fofinhos aí, que lembra uma textura real, né? De papel e tal. Acho da hora, acho da hora. Fall Guys, do PS5, da hora, da hora. Vai platinar Fall Guys de novo do PS5, Bruno? Pô, Bravo, acho que ela tem já platinando no PS4. Que isso, meu Deus do céu. Rise of the Tomb Raider, bom trampo, bom trampo. Foi longe aqui. Ué, foi bem longe mesmo, deve faltar pouquíssima coisa pra platinar. O que, que tá faltando aqui pra platinar o Rise? Rise of the Tomb Raider tem uma platina um pouco chata por conta daquele modo desafio lá, cara. Aquele modo desafio, o Score Attack. O Score Attack não é o modo de terminar o jogo no sobrevivente? Ah não, o Rise é o último, né? Ah não, desculpa, desculpa. Não, o Rise é o segundo, tá certo. O Rise é o segundo, o último é o Shadow. Não, qual que era o modo lá que tinha que... É o Time Attack? Eu acho que é o Time Attack. É o Time Attack. Não, é o Score Attack. É o Score Attack, é uma merda. Nossa, esse Score Attack é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. É muito chato. Uh! Ah, não, é o Score Attack mesmo. Aqui, Score Attack. Desculpa, desculpa. Ei, confundi tudo bonito aqui. Mas é, o Score Attack é uma merda, gente. Nossa, maluco. É, é um trampo muito desnecessário. Basicamente, o que você tem que fazer aqui, pra quem não viu meu guia de platina, a sexta lá tá bem completinho, é basicamente a platina de Rise of the Tomb Raider, você zera, joga ele inteiro ali no, na, na dificuldade que você precisa zerar. Se eu não me engano, não tem... Ah, tem dificuldade sobrevivente aqui, mas não é, não é, não é trabalhosa não, papo reto. Você zera na dificuldade sobrevivente e depois você tem que zerar de novo, cara. Basicamente zerar de novo no modo score attack. O score attack é basicamente um speedrun é, de fases individuais, tá ligado? Então vai ter ali a fase 1, o capítulo 1. Aí o capítulo 1 você tem que fazer correndo, matando todo mundo pra pegar isso aqui, cara. Pegar três estrelas em todos os modos de score attack. Todos os modos são todas as fases, cara. Então basicamente o jogo tá pedindo pra você fazer um speedrun com nota dividido por capítulo. Cara, é uma merda, mano. É uma merda, é um saco, papo reto. Isso aqui é muito chato. A minha platina também tá assim. A minha platina tá exatamente assim também. Então, tipo, deve ter algum troféuzinho a mais ou a menos aqui, mas é exatamente isso. Só não fiz por conta dessa merda aqui. Mas é isso. Oh, é trabalho do baralho. Nossa, é chato pra caramba, tá doido. Eita, nós. Frozen Free Fall? Jogo da, da, da Frozen? Não manjo. Ah, é aquele free to play, né? Pode crer, pode crer. Já vi na PSN, mas nunca joguei. Oh, Demon Souls, brabo, brabo, hein? Demon Souls PS5 aí, 77%. Parabéns aí, da hora, da hora. Não joguei ainda Demon Souls, cara. Joguei, tipo, por coisa, sei lá, de... de não sei, uns 10, 20 minutinhos ali, no máximo, no máximo. Eu quero, eu quero muito voltar nele ainda. Horizon Call of the Mountain. Esse aqui é o VR, olha só que legal. Será que a, Bu a Bruna, então, a Bubs, será que a Bruna, então, vai ser a primeira inscrita que terá, então, obviamente, ela tem o VR, né? Será que ela vai ser a primeira inscrita que terá o 100% de... de daquele lá que todo mundo tem a platina, Concrete Genie, né? Que Concrete Genie é o um meme eterno no canal, né? A gente vê um monte de gente aqui na, na análise de cartas com a platina de Concrete Genie, só que 100% dele, ninguém, né? Return, faixinho, faixinho, pô. 1 barra 10, 1 barra 10. Witch of the Lamb, da hora, da hora. Excelente. Star Wars Battlefront 2, dá um trabalhinho bom. Little Nightmare, 100%, mas muito gostoso. Assassin's Creed Valhalla. SpongeBob, o Battle for Beacon Button aqui, muito bom também, coleta tomzinho extremamente divertido. Moving Out não é tão difícil não, Moving Out tem uma platina até que ok, porque dá pra você jogar com o modo de assistência ativado. Lego Harry Potter, no A4, excelente. Overwatch 2. Astroner, Astroner, não conheço, não manjo, não desenrolo. Little Big Planet 3. Ah, do PS4, da hora, da hora. Esse aqui é o que precisa de ter três pessoas pra jogar, né? Pra platinar. Tem que jogar com quatro players, né? Eu acho que é esse. Eu acho. A Rise! Nossa, muito bom, muito bom. Excelente esse jogo, mano. Ó, excelente mesmo, hein? Dicasinha rápida aqui, pessoal. A Rise, a... A Simple History, né? O nome do jogo. A Simple History, exatamente. A Rise Simple History tá na, na, no pessoal da Wave aí, dá pra alugar com o pessoal lá e... Puta, um puta jogo, platina fácil, tá ligado? É muito divertido, muito bacana mesmo, cara. Muito bom, a Rise, a Simple Story é muito, muito legal. Muito bom, joguinhos índios, jogos índios. Vamos apoiar o cenário de, de, de videogames índios. Child of Light, Cuphead, Uncharted, Hitman, Hitman que o... O reboot do reboot, né? <risos> ah, Ritmo passa por reboot a cada quatro anos, cara. É tipo Copa. Que isso. Resident Evil 7. Faquinho, faquinho. Não, se bem que a platina do Resident Evil 7 não tá tanto, tanto trabalho, não. É, o trabalhoso mesmo é o 100%. 100% do Resident Evil 7 é absurdo. 
Meu Deus do céu. Nossa, Bound, excelente, cara, excelente. Então, pra fazer uma lista aqui de outros jogos é, indie aqui que eu acharia fantástico que vocês jogassem, né? Não necessariamente pra fazer a platina, e Bound vai estar tá nessa lista, que é maravilhoso, um jogo incrível mesmo, cara. Muito bom mesmo. Limbo, Gwen Fandango, legal. The War of Mine, excelente, excelente. Journey, não preciso nem falar, né? Nossa, Apoteon, cara, olha só. A Apoteon é platina histórica aí, pessoal. Ela foi uma platina que foi muito facilitada na época do lançamento. E hoje em dia tá bem, bem complicadinho. Deixa eu ver como é que tá o guia aqui no PSM Profiles. Porque eles tiraram o um macete de... Não, ainda tem, ainda tem. 12 horas? Porra, não, então, então tá show. Devem ter atualizado de novo, porque não é possível. Qual que era a fita? A Poteon você tem que zerar aqui, sei lá, na dificuldade é, Olimpiano, tá ligado? Aqui, ó, dificuldade específica Olimpiano. Aí, pra zerar na dificuldade Olimpiano, você tinha antes um, um macetezinho, tá ligado? E o macete... E o macetezinho aqui era basicamente você fazer tipo aquele bagulho do Kena, né? Kena Bridge of the Spirit. Esse jogo aqui eu acho que eu nunca criei conteúdo dele aqui no canal. E tinha esse glitch, só que depois atualizaram pra tirar o glitch. Depois disso, o jogo ficou muito difícil, porque essa dificuldade era realmente muito complicada. E depois disso eu não sabia mais, eu não tinha realmente conhecimento de como tava a platina do jogo. Na minha cabeça ela ainda tava absurdamente difícil. Só que então devem ter atualizado aqui ou a dificuldade ou o jogo pra de novo esse glitch, sei lá, mano, sei que tá ok, 3 barra 10, mano, 3 barra 10, nem eu coloco nos guias 3 barra 10, mas é isso, a puta é bem interessante, cara, ele tem uma estética bem, bem legal mesmo, o site scrollzinho aí, 2D, bonitinho, hack and slash, mais ou menos, né, mas é, é legal, a puta é um, porra, papo reto, mano, não é, não é ruim não, muito, muito bom o título aí, não humilde, se a gente vai ter 5, faixinho, faixinho, muito fácil, muito fácil, <risos> Skyrim VR, olha só, a Bruna então realmente curte um, um óculos VR, o Infamous 2 aqui, excelente, Red Dead Redemption, vai ter conteúdo dele aqui essa semana ainda, tá? Ainda estamos na nossa ruxadona de Red Dead, Capitão América, chatinho de encontrar essa versão aí do PS3, é, Assassin's Creed 3, mega bugadinho no PS3 aí, mano, um trabalho que me deu essa platina aí no PS3, não tá escrito. Ele é no ar, excelente, MW2, começando o card com o Gran Turismo 5, exatamente, grato, o Gran Turismo 5 lá em 2011, da hora demais seu card aqui, hein, ô Bruna? Pô, papo reto, mano. Muita coisinha interessante aqui, muita coisinha bacana. Dá pra você voltar atrás ainda de jogos que, se você tiver interesse, é claro, né? E vamos dois aqui, tem dois, três troféuzinhos online. Se matar eles, o offline fica salvo, né? God of War 2 aqui, não tem nada de online, né? Padrão. Red Dead Redemption, teremos o nosso boost aqui de online do Red Dead Redemption, caso você queira fazer parte aí. Rhyme, indizinho espanhol de extrema qualidade, com uma platina fácil maravilhosa. O Infandango também, indizinho relativamente indie, né? Da LucasArts. E é muito bom também, não tem uma platina difícil. Bound é bem complicadinho. Aí eu já não recomendo tanto, não. Mas é isso. Bora lá ver as platinas do cara da nossa querida amiga Bubs. Lembrando, pessoal, que se você quiser fazer parte desse vídeo aqui, desse quadro, basta preencher o formulário na plataforma aí que vocês estão vendo na descrição, tá? Primeiro link da descrição. Na plataforma host também temos o furofila da roxinha. A Bruna pegou o furofila por lá e é por isso que está sendo analisado hoje aqui. Então, é isto. Sem muita enrolação, vamos ver as platinas. Não esquece de dar o um like aí, um comentário bonito. Tamo junto, é nóis. Papo reto. Vamos pra... Primeiro que já sabemos, né? Endless, versão de PS5. Da hora, da hora. Endless é um puta jogo, viu, pessoal? Puta jogo mesmo. Vale muito a pena pra todo mundo. E assistam o guia do canal. Tá bem legal. Ah, olá, Tony. Ah, que vacilo. Tá, Tony, qual que é a fita? Pra quem acompanha o canal há pouco tempo, eu não resgatei Tony, cara. Eu fiquei muito puto com isso. Na época eu não tinha PS5 e eu não resgatei o jogo. Ele é um jogo que, por algum raio de motivo, só tem pra PS5. Ele não tem pra PS4. E ele é um jogo, tipo, mega ultra bobinho ali, tá ligado? Bobinho num bom sentido ali, tá ligado? Não tem nada de, ah, meu Deus, é, é Crysis 8, tá ligado? Tem gráficos de Red Dead Redemption 49. Manja, e eu não resgatei, cara, eu vacilei com isso. Eu lembro que na época eu até reclamei, falei, nossa, cara, como é que aquele jogo da Plus Tone só tem pra PS5? E eu não resgatei pelo PC, cara, eu esqueci de resgatar ele. E aí eu perdi o jogo. <risos> Ah, que bad, cara. Eu perdi uma platina muito bobinha, cara. Eu não vou comprar Tony, papo reto, eu não vou. Mas é isso, né? Um dia talvez ele chegue na Plus Extra, não sei quem sabe. Matching Clank, o Rift Apari, excelente, excelente. Teve guia de platina dele aqui recentemente, esse mês eu acho. Muito bom, muito bom. Horizon for the West, boa, excelente também. Também teve guia de platina dele no canal, muito bom. Fall Guys, o Ultimate Knockout aqui da versão de PS4, da hora. Trampo absurdo que dá Fall Guys. Dá um trampo até hoje, viu, gente? Não é porque o Fall Guys aí teve 30 mil versões aí que, pô, o Fall Guys não dá trabalho, tá? Fall Guys dá trabalho pra caralho, por favor, papo reto. 
Sackboy é uma grande aventura excelente também, jogo muito, muito bom, incrivelmente subestimado, é impressionante ver a galera que não jogou Sackboy é uma grande aventura, pessoal, joguem, tá? É uma platina muito boa, cara, vai te pegar muito de surpresa, papo reto, muito boa mesmo, não humilde. Tem apenas um troféuzinho aqui que é bem complicado, né? Que é o troféu do Cavaleiro Tricotado, ele é bem, bem complicado mesmo. Mas, pô, você fez a platina aqui em 24 minutos. A platina do Sackboy no PS5, ela é, tem, tem auto pop Deve ter, né? 24 minutos é impossível. 24 minutos deve ser auto pop né? Deve ser, eu não sabia, não. Eu não sabia. É, provável, hein? Ih, vacilei, hein? Comecei a jogar pelo PS5, agora eu tô jogando PS4. Vacilei, tá vendo? Por isso que eu não falo de auto pop Eu sou, eu sou limitadão, cara. Eu não, eu não manjo essas paradas. Falando, ah, não, mas o fulano de tal fala das platinas que tem outro papo, então, bom pro cara, tá ligado? Porque eu, eu realmente não manjo. Não é uma parada de, tipo, eu não querer passar informação aqui, eu realmente não manjo. Se eu soubesse essa parada aqui, que tinha outro pop, bom, eu poderia ter feito a versão de PS4 antes, mas, né, fazer o quê? Aí eu tô jogando a versão de PS4 não humilde, porque Sackboy é uma grande aventura, é realmente muito divertido, cara. Tá doido. Story Deep, oh, look at him, não, não é look at him, né, seria look at she. É, Story Deep em 25 segundos, né? Aparentemente alguém gosta do, do macetezinho, não é mesmo? <risos> Celeste, incrível, cele, excelente, excelente, ah, entenderam? Celeste como excelente, é, não foi muito boa não. Ratchet and Clank, muito bom, o, o reboot da franquia do PS4, que foi descontinuado para continuar a, os acontecimentos aqui de Into the Nexus é, do PS3. A louca Sony... Não... <risos> Não, o que, que vocês acham da gente rebutar a franquia Ratchet Clank? Pô, legal, vamos lançar isso aí pro nosso mais novo console, o Playstation 4. Aí chega no PS5, o que, que vocês acham da gente ignorar o reboot que a gente fez no PS4 e continuar com os acontecimentos de Into the Nexus do PS3? <risos> ah, Sony é muito boa, muito boa. Eu nunca critiquei, nunca critiquei. Star Wars Jedi Fallen Order, muito bom, muito bom, excelente jogo. E Jedi Fallen Order aqui também. Ih, aqui eu vou fazer, hein? Me recusa a limpar o mapa de Jedi Fallen Order novamente. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui eu faço. Esse mapa eu me recuso a limpar novamente. Papo reto, que isso, que isso. Parou, parou, parou. The Quarry, muito bom, muito bom. Tem aquela mina do... do... Tem um cara do Pânico, né? E tem a mina lá do Modern Family. Bem da hora, bem da hora. Modern Family e The Quarry. Ghost of Tsushima, excelente. Excelente Ghost of Tsushima também. Ghost of Tsushima também tem é, auto pop. Não sabia dessa, não. Marvel's Homem Miranha. Marvel's Homem Miranha eu jogaria no PS5 na Humilde. Eu jogaria, esse eu jogaria de fato. Sherlock Holmes, The Waking, é o segundo título, né, do, do, do Sherlock Holmes novo, né, que teve o Chapter 1. É bem interessante. Esse Sherlock Holmes aí, esse revival de Sherlock Holmes é bem interessante mesmo. Horizon Zero Dawn, muito bom. 100% ainda, hein, do Horizon Zero Dawn. Porra, oh, parabéns, hein. Horizon Zero Dawn teve aquela DLC Frozen Wilds, que é excelente, viu. É excelente mesmo, a Frozen Wilds é uma puta de uma DLC, é bem divertida, bastante sorinha bacana e tem o um New Game Plus aqui obrigatório por 100%, mas é, é bem bacana. Eu particularmente gosto, eu, eu sou fã de Horizon. Temos aqui Hidden Bunny, nunca ouvi falar. Overcooked, Thiago Ken It, outro que eu perdi da Plus, cara. Ai, maluco, tá, tá, tá sendo complicado essa análise aqui. Esse aqui eu também perdi da Plus, cara. Ô, oh, tô jogando aqui com a, com, a, com a Bruna aqui, no caso, outra Bruna, tá? <risos> tô jogando aqui com a Bruna o, o Overcooked 2, e eu falei pra ela, pô, eu perdi o Overcooked, algo eu quem isso, que é o do PS5 e tal, você poderia jogar também ele, mas, né, fazer o quê? Não, não, não temos. Oi, Gohanzão! Fazer a análise aqui um pouquinho mais rápido, pessoal, porque aparentemente meus gatos precisam almoçar, faz apenas duas horas que eles não comem nada, né, então, coitados dele. Ah, tinha do versão do PS4, ah, aqui eu vou vacilar então. Aqui eu vacilei, tinha versão de PS4, por que que eu não peguei então? Nossa, aqui foi vacilo. Ah, eu acho que a Plus deu ao Will Can Eat só pra PS5. Não me lembro disso aqui não, mas é, eu vacilei. Uh, Marvel's Homem Miranha aqui também, né? Auto Pop conhecido da galera, Overcut 2, da hora, da hora, trabalho, trabalho também, dá essa plaquinha. É um trampo bom, tirar todas as notas 3 ali. Eu não manjo, não manjo, não manjo. Manuscraft, Manuscraft com 100%, que isso, brabo! Que isso, bravíssima, bravíssima. Hogwarts Legacy, da hora. Evil Up no Manjo. Spirit Fire, na... é incrível, incrível. Spirit Fire é maravilhoso. Porra, muito bom, muito bom. Wonderland Knights White Rabbits. Nunca ouvi falar. 
Nunca nem vi, mano, papo reto. Siphon Filter 3, Siphon Filter 3. Fez o um macetezinho de Siphon Filter 3, né? Ah, look at you. <risos> Esse macete aqui não funciona mais, tá, pessoal? Era uma platina que dava pra fazer em 10 minutinhos aí. Só que hoje você tem que jogar na Humildoca. Humildoca, dá pra seguir um detonado jogando na Humildoca? Dá, tem inclusive daquele tal de canal Nerd A aí. Pô, o cara é brabo, mano. O cara, porra, segue aí, canal Nerd A. O cara mandou bem ali nos guias, nos detonados. E tem Chu, excelente, muito bom mesmo, Joseph nunca erra, e quando erra é tentando acertar, então sucesso. Life is Strange, True Colors, excelente. A Susplayer 1, não poderia faltar. A Plague Tale Wrecking, preciso jogar um dia ainda, esse Wrecking, falo muito bem dele. É, Batman The Telltale Series, legal, Kenna. Esse Batman The Telltale aqui, pessoal, tem uma outra versão com uma platina independente também, tá? O The Enemy Within, tá? É, dois Batmans da Telltale, cada um com uma platina independente, tá? Bem interessante isso. God of War Ragnarok, da hora. Seasons After Fall, legal. God of War Ragnarok do PS4. Bacana, fez os dois, hein? Da hora, da hora. Ah, outro que tem outro pop, não sabia dessa aqui não. Mas jogaria, eu jogaria. God of War Ragnarok, se pá, porque eu joguei o Ragnarok no PS4 há muito tempo, eu jogaria na humilde o, do PS5. Ele parece ser muito gostosão no PS5, na humilde. Guardians of the Galaxy, Stray, pô, perdeu o Stray do PS5? Que vacilo, mano, por conta da... que ele saiu da Plus, né? Eu terei que comprar o Stray agora, né, infelizmente. Cult of the Lamb, do PS4, legal. Se condição, Guardiões da Galáxia, Ark, nossa, Ark. Bugado, bugado, bugado. A Plague Tale Innocence, o primeiro, né? Hollow Knight, que isso? Boa, boa, parabéns, Cyberpunk, legal. E Take Show do PS4, Fê, God of War, Sea of Soul e tudo. Olha o Concrete Genie. Não tenho 100% de Concrete Genie, olha lá, olha lá, olha lá, que vacilo. Concrete Genie, o Concrete... Ei, rapaz, o 100% de Concrete Genie, pra quem não pegou o meme, é basicamente porque ele pede obrigatoriamente o óculos VR, né? E ninguém faz isso aqui. <risos> ninguém faz isso aqui, irmão. Tipo... <risos> isso aqui é gratuito, mano. Isso aqui é gratuito e ninguém jogou isso aqui, tá ligado? Mas é isso, né? Concrete Genie é um dos jogos que eu acho subestimado pela galera, tá ligado? Eu acho ele legal, pô. O pessoal não dá, dá moral pra ele. Eu acho ele realmente legal, tá correto. Until Dawn, Life is Strange aqui, o True Colors, o Before the Storm e o 2 aqui, sequência inteira Life is Strange platinada, hein? Começando com ele, Life is Strange 1, lá em 2018. Parabéns aí de verdade, querida amiga Bruna, cara. Porra, papo reto, que cardzinho recheado, hein? Na humilde. Antes de escolher a platina do card, vamos aqui de prima, rapidão aqui, com meus gatão tudo doido, querendo almoço. Minecraft 7.2 fez 100% também, lindo. Abzu, excelente. Figment 2, muito boa. Figment é a... A franquia que mais se assemelharia ao Psychonauts, cara. Figment é excelente. Figment 1 tem platina, tá? Pra quem quiser. Figment 2 é excelente. Muito bom, muito bom. Você não manja, Abysanimal, não faço a mínima ideia. E é isso. Valiant Hearts e Never Alone, que são dois índices fantásticos. Never Alone é maravilhoso e Valiant Hearts não preciso nem citar, porque semana passada eu fiz um conteúdo focado nele, né? Jogos indies ali de 100% que não tem platina. Tá Aparecendo aí no cardzinho agora, se está lá que ficou bem legal. Com platina do card, que querido amigo Bruno? Pô, papo reto, poderia colocar alguma coisinha aqui relacionada à dificuldade, né? Afinal de contas, você tem aqui o Hollow Knight platinado, né? Mas eu também gosto sempre de fazer aquela, aquela defesa de jogos ali que às vezes pode não ser tão visto pela galera, né? Claro que, ó, aqui o Hollow Knight. Claro que é surpreendentemente maravilhoso você ter aqui, surpreendentemente? Não, não precisava surpreendentemente. Claro que é muito bacana ver aqui que você tem a platina do é, Cut of the Lamb, né? Que é um título relativamente recente. Relativamente não, é, é, é até que bem recente, na verdade. E a gente sempre fala aqui sobre platina do card sendo a pioneira aqui da, da, das análises, né? Então, para quem não acompanha o canal aqui há muito tempo, sempre que um inscrito aparece aqui com a primeira platina nas análises aqui, né? De algum jogo lançamento, tipo, sei lá, lançou, lança amanhã Sea of Stars, tá ligado? Aí, na semana que vem, o cara platinou Sea of Stars, a gente sempre é, alavanca aqui essa platina como platina do card, né? Então, a platina do card que eu coloco aqui não é necessariamente só de dificuldade, mas também tem esse, esse senso, né? De, tipo, um pouco é, social, né? Para eu também recomendar jogos bons, né? Jogos que eu considero que vale muito a pena. Então, fica aqui, platina do card, papo reto, Cut of the Lamb, mas eu não poderia deixar de citar aqui Spirit Fire, que é um jogo fantástico e que eu colocaria fácil aqui com o platina do card, porque eu quero que mais pessoas conheçam ele, quero que esse jogo seja jogado, é maravilhoso, é incrível, é muito, muito, muito bom mesmo, vale muito a pena. 
mas com o Platino Card, Cult of the Lamb aí, por conta do nosso fator social aqui, de, pô, tem que, tem que agraciar a pessoa que chega aqui de prima aí com o jogo, né? Meus, eu sou o Vidal, se quer já gostou do conteúdo? Pô, aí, rapaz, não sei encerrar o vídeo. Gostou do conteúdo, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal, dar um like, comentário bonito, mais que junto. Como que vocês viram agora de fundo aí, são os membros do canal que eu agradeço imensamente pela existência. Mas então, valeu, falou, fui -se.